এই লেকচারে আমরা দেখব এইচটিএমএল এর প্যারাগ্রাফ এলিমেন্ট নিয়ে প্যারাগ্রাফ কি এবং কি কাজে ব্যবহার করা যায় তো আগের লেকচারে আমরা দেখেছি হেডিং এলিমেন্ট গুলো কিভাবে কাজ করে h1 h2 h3 h4 আচ্ছা এটা খবরে না হয় হেডলাইন হলো কিন্তু খবরের বাকি অংশটুকু কোথায় লেখা যায় বা কিভাবে লেখা যায় তো আমরা একটি एग्जांपल দেখে আসি আমরা দেখেছিলাম মুখ খুললেন পুতিন ওকে কিন্তু এর নিচে আরো কিছু নিউজ নিউজ আছে এবার মুখ খুললেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন পানামা পেপারস কেলেঙ্কারির ঘটনায় তার ঘনিষ্ঠজনদের নাম এসেছে তো এই অংশটুকু ছবি ছবি সহ চলে ছবি সহ বা ছবি বাদে এই অংশটুকু আমরা চাইলে প্যারাগ্রাফ হিসেবে লিখতে পারি প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফের ভিতরে রাখতে পারি আচ্ছা এবার আমরা বাংলাদেশে কিচেনে যাই এখানে আমরা বিভিন্ন রেসিপির হেডিং এলিমেন্টগুলো দিতে পাচ্ছি এবং যখন যে কোনো একটি রেসিপির উপরে আমি মাউস দিয়ে যাচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছি এই রেসিপি বানাতে কী কী জিনিস প্রয়োজন তো এই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো চাইলে আমরা প্যারাগ্রাফের ভিতরে রাখতে পারি তো চলো দেখা যাক আমরা আমাদের এসটিএমএল পেজে যাই এখানে এইচ ওয়ান বাদ দিয়ে বাকি সবগুলো আমি মুছে দিলাম এবং প্যারাগ্রাফের জন্য লিখতে হচ্ছে পি ট্যাগ তো ফার্স্ট এক ওপেনিং ট্যাগ তারপর পি সাবলাইমে আসলে দেখা যায় যে আমি আসলে কি লিখতে চাচ্ছি যেমন এখানে দেখাচ্ছে আমি পি দিয়ে কি পি ট্যাগ লিখতে চাচ্ছি নাকি পিএইচপি নাকি ফ্রি নামের ট্যাগ নাকি প্যারাম নামের ট্যাগ তো আমরা পি নামের ট্যাগ চাচ্ছি আমি যদি সিলেক্ট করে দেই তাহলে সাবলাইম নিজে থেকেই ওপেনিং এবং ক্লোজিং ট্যাগ দুটি দিয়ে দিবে তো তো এটা হচ্ছে আমার ওপেনিং ট্যাগ আর এটা হচ্ছে ক্লোজিং ট্যাগ ইন টোটাল মিলে হচ্ছে প্যারাগ্রাফ এলিমেন্ট পুরোটুকু মিলে কনফিউজ হওয়ার কিছু নাই যে আসলে এলিমেন্ট এবং ট্যাগ বলতে আমি কী বোঝাচ্ছি তো আমি এখানে লিখতে পারি আসলে মুস্তাফিজ কিভাবে পাঁচ উইকেট পেল বা কার কার পাঁচ উইকেট পেল লিখতে পারি মুস্তাফিজ গট উইকেট অফ শেন ওয়াটসন আমি যাই না হতে হতে পারে তারপরে লিখতে পারি মুস্তাফিজ গট উইকেট অফ স্টিভেন স্মিথ ওকে তো চাইলে আরও অনেক কিছুই লেখা সম্ভব তো আমি দেখি এটা আসলে কিভাবে কাজ করে আমি যদি ব্রাউজারে যাই ব্রাউজারে যে রিফ্রেশ দেই ওকে আমরা দেখতে পাচ্ছি মুস্তাফিজ গট ফাইভ উইকেট এবং পরের লাইনে মুস্তাফিজ গট উইকেট অফ শেন ওয়াটসন যদি আরও একটু ছোট করি এবং মুস্তাফিজ গট উইকেট অফ স্টিভেন স্মিথ সবই দেখাচ্ছে আমাদের একটি প্যার এবং দেখা যাচ্ছে এখানে যে হেডিং এলিমেন্টের থেকে প্যারাগ্রাফ এলিমেন্টের টেক্সটের সাইজ এবং কালার একটু ডিফারেন্ট তো এখন আমরা এই লেকচার আমরা দেখে ফেললাম আসলে কীভাবে প্যারাগ্রাফ ব্যবহার করা যায় এবং প্যারাগ্রাফগুলো বিভিন্ন ওয়েবসাইটে কীভাবে ব্যবহার করে 